तो स्वागत है आप सभी का फटाफट ज्ञान में और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई सहायक अध्यापक प्रशिक्षण स्नातक श्रेणी पुरुष महिला की जो तिथि है वो घोषित कर दी गई है और जो फॉर्म है वो फिल होने की जो डेट है वो है पंद्रह मार्च दो और परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि और साथ ही आवेदन स्वीकार करने की जो अंतिम तिथि है वो है सोलह अप्रैल 2018 ठीक है तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये सारी इन्फॉर्मेशन और क्या है जॉब ठीक है तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना दी हुई है कि आपको यह विज्ञापन डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट यू पी पी एस सी डॉट यू पी डॉट नेट डॉट इन पर भी उपलब्ध है ठीक है हम इसे डायरेक्टली आप वहाँ से भी देख सकते हैं उसके बाद उन्होंने दिया है कि आप किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य आपको किस तरह से करना है प्रथम स्तर पर अप्लाई क्लिक करना है वहाँ पर कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना होगा और जब आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा फिर बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के पश्चात सबमिट बटन फिर क्लिक करने से पूरा भर्ती भरी गई सूचनाओं को भली बात जाँच लें यदि कोई संशोधन करना है तो क्लिक हेयर टू मोडिफाई पर कर सकते हैं ठीक है और उसके बाद फिर आपको उसका प्रिंट रखना है अपने पास जो सेकेंड स्टेप इन्होंने रखा है वो ये कि आपकी जब प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट कैप्शन के साथ फी टू बी डिपोजिट ठीक है प्रदर्शित होगा उप कैप्शन पर क्लिक करने के पश्चात स्टेट बैंक एम ओ पी एस मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम का होम पेज प्रदर्शित होगा जिस पर आपको भुगतान के तीन माध्यम होंगे नेट बैंकिंग कार्ड पेमेंट्स और अदर पेमेंट्स मोड ठीक है इसके माध्यम से फी पे कर सकते हैं उसके बाद तृतीय चरण आएगा प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन अप्लीकेशन मतलब जब आपके दोनों क्लियर हो जाएंगे उसके बाद जो थर्ड स्टेप आएगा उसको उसमें आपको प्रोसीड करना होगा कि हाँ हम फाइनल सबमिशन कर रहे हैं फॉर एप्लीकेशन ठीक है और एप्लीकेशन शुल्क हम देख लेते हैं तो आवेदन जो शुल्क है वो अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इन्होंने रखी है परीक्षा शुल्क सौ और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 टोटल जो है 125 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति परीक्षा शुल्क है 40 ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 टोटल मिला के सिक्सटी उसके बाद विकलांग श्रेणी के लिए परीक्षा शुल्क नील प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया रहेगी ट्वेंटी ठीक है तो चलिए अब हम देखते हैं कि रिक्तियों की संख्या क्या है तो यहाँ पर देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सैनिक के आश्रित भूतपूर्व सैनिक महिला अपनी मूल श्रेणी के अनुसार यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे विद्यार्थी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा से प्रतिवारित किए गए हैं तथा तो उनकी प्रतिवारण अवधि समाप्त नहीं हुई है उनका बेसिक रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं होगा यदि प्रतिवारण संबंधित तथ्यों को छुपाकर आवेदन कर भी देते तो भविष्य में किसी भी स्तर पर तथ्य प्रकाश में आने पर न केवल इस परीक्षा तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा वरण उन्हें समस्त आगामी परीक्षाओं चयनों से प्रतिवाद करने प्रतिवाद अवधि बढ़ाए जाने के बारे में आयोग द्वारा विचार किया जाएगा सबमिट किए गए आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित शुल्क के साथ अंतिम तिथि तक वे दूसरा ऑनलाइन आवेदन संशोधित सूचना के साथ ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं पहले आवेदन में जमा किया शुल्क किसी भी दिशा में वापस नहीं किया जाएगा ठीक है इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा जो आयोग उपरोक्त चयन के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक प्रशिक्षण श्रेणी पुरुष महिला पद हेतु उपरोक्त अभ्यर्थियों को चयन करने हेतु विज्ञापन पर सिद्धों में लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करेंगे चयन के विलुप्त लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के अनुसार ही होगा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केंद्र की सूचना ई प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी अंतिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के साथ जिला केंद्र की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है अब चलिए हमारा जो अभी इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमें देखना है कि रिक्तियाँ की संख्या क्या है तो कुल मिलाकर दस हजार सात सौ अड़सठ रिक्तियाँ निकली हैं जिनमें पुरुषों के लिए पाँच हजार तीन सौ चौंसठ रिक्तियाँ हैं और महिला शाखा हेतु हैं पाँच हजार चार सौ चार रिक्तियाँ ठीक है पुरुष शाखा एवं महिला शाखा हेतु विषय बार आरक्षण व रिक्तियों का विवरण निम्नबद्ध है ओके चलिए तो सबसे पहले देखते हैं सहायक अध्यापक प्रशिक्षण से पुरुष शाखा की रिक्तियों का विषय बार एवं आरक्षण बार विवरण तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर दिया हुआ है तो हम देख लेते हैं जैसे हिंदी के लिए हिंदी के लिए सिक्स नाइन्टी सिक्स जिसमें अनारक्षित थे तीन सौ अड़तालीस अन्य पिछड़ा वर्ग एक सौ अट्ठासी अनुसूचित जनजाति एक सौ सैंतीस अनुसूचित जनजाति तेरह दृष्टिवाद के लिए अलग से निकली हुई है ठीक है और अभी ये टोटल सबके लिए है पुरुष के लिए है ये और नहीं ठीक है अंग्रेजी में पुरुषों के लिए छः सौ पैंतालीस गणित में पाँच सौ इकसठ विज्ञान में पाँच सौ इकहत्तर 
सामाजिक विज्ञान में नौ कंप्यूटर में आठ उर्दू में इकहत्तर जीव विज्ञान में तीन संस्कृत में दो कला में वन संगीत में आठ वाणिज्य में ट्वेंटी शारीरिक शिक्षा यानी कि जिन्होंने बी पी एड किया है उनके लिए 140 ग्रह विज्ञान के लिए एक कृषि विज्ञान के लिए 19 कुल मिलाकर पाँच हज़ार तीन सौ छत्तीस और फिर यहाँ पर कैटेगरी वाइज उन्होंने यहाँ पर आपको अलॉटमेंट दिया हुआ है तो आप देख ही सकते हैं इसके अलावा आप देखते हैं पशिश शिक्षण महिला शाखा के लिए तो महिलाओं के लिए जो है वो हम देख लेते हैं तो जो महिलाओं के लिए है उसमें हिंदी के लिए निकली है सात सौ सैंतीस जगह टोटल मिला के ऑल कैटेगरीज अनरिजर्व के लिए अलग है ओ बी सी के लिए अलग एस के लिए अलग एस के लिए अलग फिर जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए अलग भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग अंग्रेजी के लिए सिक्स सेवेंटी फाइव गणित के लिए चार सौ चौहत्तर विज्ञान के लिए भी चार सौ चौहत्तर सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के लिए नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट कंप्यूटर के लिए सेवन हंड्रेड सेवेंटी फाइव उर्दू के लिए सिक्सटी टू जी विज्ञान के लिए टू फिफ्टी नाइन संस्कृत के लिए दो सौ बयालीस कला के लिए दो सौ अठहत्तर संगीत के लिए है साठ जगह वाणिज्य के लिए तीन शारीरिक शिक्षा के लिए एक सौ अड़सठ गैर विज्ञान के लिए दो सौ उनसठ कुल मिलाकर पाँच हज़ार चार सौ चार पोस्ट थे अब पद देखते हैं अस्थायी हैं मतलब अभी ये स्थायी नहीं है और जो विद्वान है वो स्टार्ट है आपका चवालीस हज़ार नौ सौ से लेकर के एक लाख बयालीस हज़ार चार सौ तक शासन विभाग के रूप विशेष परिस्थितियों में रिक्तों की संख्या घट और बढ़ भी सकती है आरक्षण उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के अनुपिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण विद्यमान शास के नियमों के अनुसार दिया जाएगा इस प्रकार सैतीस आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियाँ यथा उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों उत्तर प्रदेश के दिव्यांग उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को विज्ञापन विद्यमान अध्यतन शाह के नियमों के अनुसार रिक्तियाँ बनने पर आरक्षण माने उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन सूचित किए गए पदों पर रिक्तियाँ बनने का आरक्षण अनुमानित होगा अब देख लेते हैं आरक्षण आयु सीमा छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस व्यक्ति व्यापन में जो भी नियम दिया उसको देखेंगे उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी उप श्रेणी अवशंकित करें एक सदिक आरक्षित श्रेणी आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा स्वतंत्रता संग्रामी और पीएचई महिला अभ्यर्थी ठीक है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है उन्हें आयु सीमा में छूट का लाभ अमूमन्य नहीं है ऐसे अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी माने जाएंगे महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष निर्गत जाति निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे ठीक है तो बाहर के डाल सकते हैं पर उनके लिए उनका ये कहना कि उनके लिए कोई अलग से नहीं रहेगी कि अरे वो ओ बी सी हैं तो ओ बी सी में आएंगे नहीं वो सारे अनरिजर्व में ही गिने जाएंगे उसके बाद अलग से कुछ नियम हैं इनके वैवाहिक परिस्थिति का दिया हुआ है कि एक से अधिक पत्नी हो या महिला व्यर्थ इन्हें एक ऐसे व्यवहार व्यक्ति से व्यर्थ जिसकी पहले से पत्नी हो पात्र नहीं होंगे सेक्शन अहरता देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है अभी हमारे लिए चलिए तो सेक्शन अहरता यानी कि क्वालिफिकेशन देखिए तो आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त स्तर की स्नातक डिग्री या समकक्ष अहता अवश्य धारित करनी चाहिए इसका उल्लोक अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभों में करें तो सबसे पहले पुरुष आवेदक और महिला के लिए हिंदी के लिए जो उन्होंने रखा सब्जेक्ट वाइज हम देख लेते हैं तो सब्जेक्ट वाइज देखें तो हिंदी के लिए उन्होंने कहा है कि आपके पास मानता प्रतिविश दर्ज एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा होनी चाहिए और वो ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए फिर अंग्रेजी के लिए भी वही रखा हुआ है अंग्रेजी साहित्य गणित में आपके पास विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में गणित होना चाहिए और विज्ञान के लिए भी वही सब रहेगा पुरुष महिला सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास भूगोल राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में से कम से कम किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए पुरुष अध्यापक जो महिला कंप्यूटर हैं या पुरुष हैं उनके लिए बीटेक बीई कंप्यूटर होना चाहिए ठीक है स्नातक होना चाहिए और एन आई ई एल आई टी से एक स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए उर्दू के लिए भी वही है ठीक है जीव विज्ञान संस्कृत कला संगीत तो उनका ये मानना है कि आपके पास होना चाहिए स्नातक उपाधि संगीत के लिए भी आपके पास विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में संगीत के साथ स्नातक उपाधि होना चाहिए अथवा आप भात खंडी संगीत महाविद्यालय संगीत विशारत अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर के साथ भारत में किसी मान तक से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए 
वाणिज्य के लिए वही शारीरिक शिक्षा के लिए वही कि आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए बी तथा आपके पास उसके साथ बी या बी की उपाधि भी होनी चाहिए ठीक है इसके बाद सहायक अध्यापक कृषि पद हेतु पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र हैं क्योंकि उक्त पद की रिक्त केवल पुरुषों के लिए ही है एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी उसी एक विषय के पद के लिए हर पात्र मान जाएंगे जिसके प्रश्न पत्र की परीक्षा में भी सम्मिलित होंगे आयु सीमा देख लेते हैं तो आपकी जो आयु सीमा है एक जुलाई दो हजार वर्ष की आयु वर्ष होनी चाहिए और उनचालीस वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए उनका जन्म दो जुलाई उन्नीस से पूर्व तथा एक जुलाई उन्नीस के बाद का नहीं होना चाहिए दिव्यांग जन हेतु अधिकतम आयु सीमा पचपन वर्ष है अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दो जुलाई उन्नीस सौ तिरसठ के पूर्व का नहीं होना चाहिए उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो आयु सीमा में छूट दी गई है ठीक है यहाँ पर हम देख लेते हैं और इसके बाद कर्मचारी हैं जो उत्तर प्रदेश के उनके लिए छूट दी है छूट की उत्तर प्रदेश की मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए ही होगी जिनका जन्म उन्नीस सौ के पूर्व का नहीं होना चाहिए उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थी उत्तम आयु सीमा पंद्रह वर्ष अधिक होगी उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी आपात अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी भूतपूर्व सैनिकों के अनुसार आयु सीमा छूट आरक्षण दे होगा इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्णय तथा किसी भी अभ्यर्थी को आरोप पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर चिन्ह की जा सकती देने पर हम अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं में चयन से अधिकतम पाँच वर्ष तक प्रतिवादित किया जा सकता है ठीक है उसके अलावा देख लेते हैं और भी इनके हैं बहुत सारे तो आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें उसके बाद ही फॉर्म फिल करना है और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर ये यह देख लेते हैं कि प्रश्न पत्र के लिए चार वैकल्पिक उत्तर होंगे ठीक है और व्यक्ति प्रश्न के लिए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत अंकों का एक बटी तीन दंड के रूप में काटा जाएगा यदि कोई मेरा एक से अधिक प्रश्न के उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर ही माना जाएगा यदि उम्मीदवार कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता तो उम्मीदवार उत्तर नहीं दिया जाता तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के न्यूनतम दक्षता मानक 30 परसेंट है अर्थात इन श्रेणी के अभ्यर्थियों के यदि परीक्षा में 30 परसेंट कम अंक प्राप्त होते तो वे चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे और जो दृष्टि बाधित है उनकी चालीस प्रतिशत अर्थात ऐसे अभ्यर्थी यदि परीक्षा में चालीस अंक कम प्राप्त करते तो वे श्रेष्ठता चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे ठीक है इस प्रकार अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए और निर्धातम न्यूनतम दक्षता मानक से कम अंक आने पर न माने जाएंगे मतलब डिस्कवालीफाई उसके बाद यहाँ पर किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है वो सारा दिया है आरक्षण आयु सीमा छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन जो दिया है वो ध्यान से पढ़ें और इसके अलावा देख लेते हैं यहाँ पर सारा दिया कि अगर कोई आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं फोटो का यहाँ पर दिया है उन्होंने कि आपकी जो फोटो की वर्थ है थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ठीक है एंड हाइट आप होनी चाहिए वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर से ठीक है फोर पॉइंट फाइव और परिशिष्ट में आपकी जो परीक्षा कहाँ कहाँ आयोजित की जाएगी वो हम देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा है वो आगरा इलाहाबाद आजमगढ़ बाराबाकी बरेली गौरखपुर इटावा फौजाबाद गाजियाबाद जौनपुर झांसी कानपुर नगर लखनऊ मेरठ मुरादाबाद रायबरेली शाहजहाँपुर सीतापुर वाराणसी मैनपुरी और मथुरा में आयोजित की जाएगी ये जाति प्रमाण पत्र का आप प्रारूप देख ही रहे हैं आप मतलब जो आते हैं उनके मैंने अलग से प्रारूप दिया हुआ है ठीक है अब देखते हैं हम आगे किस तरह से आ, क्या सिलेबस है आ, वो भी हम आ, देखेंगे तो ये थी सारी अभी आपकी फॉर्म फिल करने की इन्फॉर्मेशन कि आप किस तरह से फॉर्म फिल करें आ, सारा इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पर आपको देखे रखा है तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद